Guten Tag zusammen. Bis jetzt haben wir den Begriff Menge kennengelernt. In dem folgenden möchte ich euch den Begriff Teilmenge vorstellen. Was ist eine Teilmenge? Eine Menge A, sie heißt Teilmenge von B, wenn alle Elemente von A auch Elemente von B sind. Was heißt das jetzt konkret? Hierzu mache ich ein Beispiel. Wir betrachten hier die folgenden Mengen A und B. A ist gleich, Klammer auf, 1, 2, 5 und 0, Klammer zu. Und die Menge B ist gleich, Klammer auf, 1, 2, 5, 0, 8 und 9, Klammer zu. Wir sehen, alle Elemente von der Menge A sind 1, 2, 5 und 0. Und diese Elemente sind auch Elemente von der Menge B. Also gilt nach der obigen Definition von Teilmenge, dass A eine Teilmenge von B ist. Bemerkung Ist A eine Teilmenge von B, so gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist A ungleich B. In diesem Fall nennen wir A eine echte Teilmenge von B. Beispiel Gegeben seien zwei Mengen A und B wie folgt. A ist gleich, Klammer auf, 1, 2, 5 und 0, Klammer zu. Und die Menge B, sie ist gleich, Klammer auf, 1, 2, 5, 0, 8 und 9, Klammer zu. Wir sehen, alle Elemente von A sind 1, 2, 5 und 0. Und diese Elemente sind auch Elemente von der Menge B. Somit ist A eine Teilmenge von B. Außerdem gilt A ungleich B. Denn die Elemente 8 und 9 von der Menge B sind nicht in A enthalten. Also ist A eine echte Teilmenge von B. Das war die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist A gleich B. In diesem Fall nennen wir A eine unechte Teilmenge von B. Beispiel Seien A und B wie folgt. A ist gleich, Klammer auf, 7, 2 und 5, Klammer zu. Und B, sie ist gleich, Klammer auf, 7, 2 und 5, Klammer zu. Wir sehen, alle Elemente von A sind 7, 2 und 5. Und diese Elemente sind auch Elemente von der Menge B. Somit ist A eine Teilmenge von B. Außerdem gilt A gleich B. Denn alle Elemente von der Menge B 
Also die Elementen 7, 2 und 5 sind auch Elemente von A. A ist also eine unechte Teilmenge von B. Nun, ich bin heute mit meinem Stoff durch. Wir haben heute Teilmenge kennengelernt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.